வணக்கம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் செயல்படும் இஆர்பி மென்பொருளில் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் குறித்த இந்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நாம் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டை எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது ஒரு புது எஸ்பி அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அதில் இருக்கக்கூடிய கரெக்ஷன்ஸ் எதாவது இருந்தால் எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது அந்த அக்கௌண்ட்டில் பணம் போட்டாங்கன்னா டெபாசிட் பண்ணால் என்ன வவுச்சர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது வித்ட்ராயில் பண்ணால் எப்படி வவுச்சர் க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த எஸ்பி அக்கௌண்ட்டையே க்ளோஷர் பண்ணணுன்னா என்ன செய்யணும் மற்ற இது சம்மந்தமான ரிப்போர்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நாம் விரிவாக பார்க்கலாம் இப்போ நாம் லாகின் பண்ணி டேஷ்போர்டில் இருக்கோம் அதாவது முகப்பு திரையில் இருக்கிறோம் எந்த ஒரு ப்ராடக்டும் நாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை கான்ஃபிகரேஷன் செய்யணும் அதே போல் இந்த எஸ்பி ப்ராடக்டையும் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பட்டன் இதை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதில் சேவிங்ஸ் டெபாசிட் செலெக்ஷன் பண்ணணும் அதில் ப்ராடக்ட் டெஃபனிஷன் இதை நாம் கிளிக் பண்ண உடனே அந்த கான்ஃபிகரேஷனுக்கான ஸ்க்ரீன் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் முதல்ல ப்ராடக்ட் டெஃபனிஷன் அதில் ப்ராடக்ட் சேவிங்ஸ் டெபாசிட் செலக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் மினிமம் டெபாசிட் எவ்வளோ பண்ணலாம் மேக்சிமம் அமௌண்ட் பேன் இல்லைன்னா எவ்வளோ பண்ணலாம் மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணுன்னா எவ்வளோ பண்ணணும் வித் அவுட் செக்காக இருந்தால் எவ்வளோ பண்ணணும் வித்து செக்காக இருந்தால் எவ்வளோ பண்ணணும் அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் போஸ்டிங் இதில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன மூணு சதவீதம் கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் போஸ்டிங் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னா எஸ்பி அக்கௌண்ட்டில் எப்பப்பெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணலாம் இதில் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது குவார்ட்டர்லி ஆஃப்லி இயர்லி நாம் இயர்லி செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் மினிமம் இன்ட்ரெஸ்ட் போஸ்டிங் அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டை போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இல்லை ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது மினிமம் பேலன்ஸ் டு கேல்குலேட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் டைப் இது எல்லாமே டெய்லி பேலன்ஸ் இது சங்கங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் இந்த மென்பொருளில் தினந்தோறும் என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணும் அப்புறம் லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போஸ்டிங் டேட் இதுக்கு முன்னாடி எப்போ நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணிங்கன்ற விவரம் இன்ட்ரெஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணும்போது எஸ்எம்எஸ் அனுப்பணுமா இது டிக் பண்ணிவிட்டா எஸ்எம்எஸ் போயிடும் அப்புறம் இன்ஆக்டிவ் அண்ட் டார்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆக்டிவ் டு இன்ஆக்டிவாக மாற்றணும்னா எத்தனை நாள் அந்த கணக்கில் எந்த வரவு செலவும் பண்ணாமல் இருந்தால் இன்ஆக்டிவாக மாறும் அப்படின்ற நாட்கள் எண்ணிக்கை இதில் நூற்றி எண்பதுன்னு டிஃபால்ட்டாக வச்சுருக்காங்க அதே போல் இன்ஆக்டிவ் டு டார்மெண்ட் அது நூற்றி எண்பது நாள்னு இருக்குது இன்ஆக்டிவ்க்கு கேல்குலேட் பண்ணணுமா இந்த விஷயங்கள்லாம் நாம் நம்ம சங்கங்களில் என்ன ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோமோ அதை கேட்டுறவில் நாம் கொடுத்துட்டு சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் இப்போ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே அந்த சங்கத்துக்கு சேவ் ஆகிடும் இப்பொழுது நாம் ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதற்கு இந்த டேஷ்போர்டில் சேவிங்ஸ் என்ற ஐக்கானை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் அதில் நிறைய ஐக்கான்ஸ் காமிக்குது இதில் முதல்ல நாம் இந்த அப்ளிகேஷன் என்ற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறோம் இதில் ஒரு உறுப்பினருடைய அட்மிஷன் நம்பரை நாம் என்ட்ரு பண்ணணும் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு டேப் ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த உறுப்பினருடைய நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் ஏஜ் இது எல்லாமே காமிக்கும் இந்த விவரங்களை நாம் உறுப்பினர் சேர்க்கையில் மெம்பர்ஷிப் மாடலில் அடிச்சுருப்போம் அங்கே இருக்கிறது எல்லாமே காமிக்கும் இதில் எதுவுமே நம்ம எடிட் பண்ண முடியாது இதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இதில் எதுவுமே நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியாது இந்த போர்ஷனில் மேலே இருக்கிற போர்ஷனில் கீழே இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் என்ற விவரத்தை தான் இப்போ நம்ம ஃபில்லப் பண்ண போகிறோம் டெபாசிட் டேட் என்றைக்கி இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ப்ராடக்ட் என்ன அதில் செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம சேவிங்ஸ் டெபாசிட் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுறோம் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ஏற்கனவே ஒரு அக்கௌண்ட் இருந்தால் அவருக்கு மறுபடியும் இந்த அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ண விடாது அக்கௌண்ட் குட் நாட் பி கிரியேட்டட் ஆஸ் இட் எக்ஸிட்ஸ் மேக்ஸிமம் அக்கௌண்ட்ஸ் அலோட் பெர் கஸ்டமர் இப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் இந்த உறுப்பினருக்கு ஏற்கனவே அக்கௌண்ட் இருக்குது அப்படின்றது சொல்லுது இது நம்ம ஓகே கிளிக் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு மெம்பருக்கு நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ நாம் ஒரு உறுப்பினருக்கு புதிய எஸ்பி அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சேவிங்ஸ் என்ற ஐக்கான் அழுத்துகிறோம் அதற்குள்ள அப்ளிகேஷன் என்ற ஐக்கான் அழுத்துகிறோம் இப்போ
இப்போ உறுப்பினுடைய பெயர் அவருடைய விவரங்கள் எல்லாமே மெம்பர்ஷிப்பில் என்ன கொடுத்தோமோ அது இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நம்ம டெபாசிட் டேட் என்றைக்கு இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆகுதோ அன்றைக்கி டேட்டு ப்ராடக்ட் எஸ்பி அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் சொசைட்டியினுடைய அக்கௌண்ட் இருந்தால் அக்கௌண்ட் நம்பர் லெஜர் ஃபோலியோ நம்பர் ஆப்ரேஷன் டைப் இது சிங்கிள் அக்கௌண்ட் ஸோ சிங்கிள் அப்படின்னு செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் செக் புக் ரெக்கர்ட் நோ இதை கொடுத்துட்டு நாம் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணணும் ஒரு உறுப்பினருடைய அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் இதில் நாலு டேப் அல்ல நாலு பக்கங்கள் இருக்குது முதல்ல நாம் ஜென்ரல் டீட்டெயில்ஸை பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து நாம் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ண உடனே ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதில் யாராவது ஜாயிண்ட் ஹோல்டராக இருக்காங்களா இப்போ இந்த அக்கௌண்ட்டில் யாரும் இல்லை அப்போ நாம் நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்றது கிளிக் பண்ணுறோம் நாமினி இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நாமினி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய விவரங்கள் இது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு மெம்பர்ஷிப் வீடியோவில் பார்த்தோம் நாமினி டீட்டெயில்ஸ் அதே டீட்டெயில்ஸ் இங்கே நம்ம ஃபில்அப் பண்ணணும் இதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு கார்டியன் டீட்டெயில்ஸ் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் மைனராக இருந்தால் கார்டியன் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே நாம் ஃபில்அப் பண்ணணும் இது எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாம் ஃபினிஷ் அப்படின்னு பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகிட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டுடைய நம்பர் இங்கே ஜென்ரேட் ஆகுது இதை நாம் குறித்து வைத்து கொள்ளலாம் அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்றத ஒரு டாஸ்க் பாப்அப் மெனு நம்ம கிரியேட் ஆகுது இப்பொழுது நாம் புதுசாக கிரியேட் பண்ண ஒரு அக்கௌண்ட்டில் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் மாடிஃபிகேஷன் இருந்தால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு சேவிங்ஸ் மெனுக்கு அடுத்தது வியூ வார் மாடிஃபை அப்ளிகேஷன் அப்படின்றது இங்கே கிளிக் பண்ணுறோம் இதில் அட்மிஷன் நம்பரை நம்ம இன்புட் கொடுத்து டேப் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அவருடைய விவரங்கள் எல்லாம் இங்கே காமிக்குது அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் என்ற இடத்துல சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ் அப்புறம் அக்கௌண்ட் நம்பர் நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண அக்கௌண்ட் நம்பர் டிஃபால்ட்டாக இங்கே காமிக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிடணும் அப்புறம் மற்ற விவரங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கணும் நம்ம கொடுத்தது காமிக்குது அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு இதில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஹோல்டர் டீட்டெயில்ஸ் எதாவது கொடுத்துருந்தா அதில் கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோடனே நாமினி டீட்டெயில்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய கரெக்ஷன்ஸும் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது கார்டியன் டீட்டெயில்ஸ் இந்த கரெக்ஷன்ஸும் நாம் முடிச்சுட்டு இறுதியாக ஃபினிஷ் என்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன கரெக்ஷன்ஸ் நாம் செய்தோமோ அது எல்லாமே சேமிக்கப்பட்டு விடும் இந்த மாதிரி ஒரு பாப்அப் மெனு வரும் சக்ஸஸ் டேட்டா மாடிஃபைட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இதை நம்ம ஓகே அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிடுறோம் அடுத்தது நாம் புதிதாக ஓப்பன் பண்ண அக்கௌண்ட்டில் பணம் செலுத்தினா எப்படி வவுச்சர் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது டெபாசிட் அதுக்கு நாம் இந்த டெபாசிட் என்ற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறோம் இதில் உறுப்பினருடைய எண்ணு நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுத்து டேபு ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இந்த உறுப்பினருடைய விவரங்கள் எல்லாம் இதில் காமிச்சிடுது சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்பர் எல்லாமே இதில் காமிக்குது டெபாசிட் வவுச்சர் டைப் இப்போ இதில் நம்ம கேஷாக கட்டுறாரா இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரா இப்போ முதல்ல கேஷாக பார்க்கலாம் இங்கே நம்ம அப்போ கேஷ் செலெக்ஷன் பண்ணணும் கேஷ் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ பணம் கட்டுறாரு இப்போது அதை இந்த அமௌண்ட்டுன்ற காலத்தில் அடிக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கட்டுறாரு ஆயிரம் அப்படின்னு அடிச்சுட்டு நம்ம டேப் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக நரேஷன் வந்துடும் அக்கௌண்ட்டிங்கில் இருக்கணும்னு தெரியும் இது அக்கௌண்ட்டிங் நரேஷன் இங்கே நம்ம சேவ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணணும் கரண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓன்லி இது கன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுது நீங்கள் ஆயிரம் தான் அவர் கட்டியிருக்காரான்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணுது எஸ் கொடுத்த உடனே சக்ஸஸ் வவுச்சர் ப்ரிப்பேர்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஓகே இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிரிண்ட் வேணால் பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு இங்கே கீழே பிரிண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த பிரிண்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரியான ஒரு வவுச்சர் பிரிண்ட் ஆகும் இதில் ரெண்டு வவுச்சர்ஸ் இருக்குது மேலே இருக்கக்கூடிய காப்பி சொசைட்டிக்கான காப்பி கீழே இருக்கிறது கஸ்டமருக்கு கொடுக்க வேண்டிய காப்பி இதை நாம் பிரிண்ட் எடுத்து கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ இது நம்ம அடுத்தது பாஸ் பண்ணணும் ஸோ பாஸ் பண்ணுறது நம்ம எங்கே பண்ணணும்னா எஃப்ஏஎஸ் என்ற மெனுவில் பாஸ் வவுச்சர் அப்படின்ற இடத்த நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன தேதியின வவுச்சர் இங்கே வியூ கிளிக் பண்ண உடனே இன்றைய அடித்த தேதியில் பெண்டிங் இருக்கக்கூடிய இது காமிக்கும் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் இருக்குது இங்கே நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே நரேஷன் வந்துடும் இது நம்ம செக் பண்ணணும் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இருக்க
எஸ்பி அக்கௌண்ட் கிரெடிட் இது கரெக்டாக இருக்குது ட்ரான்சாக்ஷன் இது பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம போஸ்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணணும் இது தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில் அமௌண்ட்டோ நம்ம வேறு அக்கௌண்ட் மாறி டைப் பண்ணியிருந்தால் டெலிட் அப்படின்றத ப்ரெஸ் பண்ண உடனே டெலிட் ஆகிடும் இதில் டெலிட் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே திருப்பியும் ஒரு கேள்வியெலாம் கேட்காது நீங்கள் திருப்பி டெலிட் பண்ண போகிறீங்களா எஸ்ஆர்னோலாம் கேட்காது ஸ்ட்ரைட்டாக டெலிட் ஆகிடும் அதனால் டெலிட் ஆகிடுறதுக்கு முன்னாடி கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு டெலிட் பண்ணணும் இப்போ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது இதை நம்ம பாஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணால் இங்கே போஸ்ட்னு இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணணும் வவுச்சர் பாஸ்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஓகே இப்போ அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்தது நாம் எஸ்பியிலேருந்து பணம் எடுத்தால் என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் எப்படி ஓச்சர் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் எஸ்பி வித்ராயல் அதுக்கு நம்ம இங்கே வித்ராயல் அப்படின்ற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறோம் மெம்பருடைய நம்பரை டைப் பண்ணி டேப் கொடுத்துட்றோம் கொடுத்துட்டு எஸ்பி அக்கௌண்ட் நான் அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் எல்லாமே இங்கே டீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக காமிச்சிடுது வித்ராயல் ஓச்சர் டைப்பு கேஷ் கொடுத்துட்டு எவ்வளோ கேஷ் எடுக்க போகிறார் ஒரு ஐநூறுரூபாய் அப்படி நம்ம டைப் பண்ணுறோம் டைப் பண்ணணும்னு இங்கே நரேஷன் வருது இப்போ நாம் இதை சேவ் பண்ணிடுறோம் கன்ஃபர்மேஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எஸ் வவுச்சர் ப்ரிப்பேர்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஓகே அப்புறம் வவுச்சர் பிரிண்ட் தேவைன்னா நம்ம எடுத்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை நம்ம பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கு கீழே எஃப்ஏஎஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அதில் பாஸ் வவுச்சர் வியூ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் செக் பண்ணுறோம் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு கேஷு இங்கே வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்குது ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அதை நம்ம போஸ்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ ஓச்சர் பாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இப்போ இவருக்கு நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேஷ் கொடுத்துடலாம் அடுத்தது நாம் ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டில் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் அதுக்கு நாம் முதல்ல எந்த அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணணுமோ அந்த அக்கௌண்ட்டில் வித்ராயல் இங்கே உறுப்பினருடைய எண் உறுப்பினருடைய எண் அடிக்கிறோம் அடிச்சுட்டு வவுச்சர் டைப்பு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்த உடனே ஜெனரேட் நியூ பேட்ச் இது ஒரு பேட்ச் ட்ரான்சாக்ஷனாக நடக்கும் ஸோ நம்ம ஜெனரேட் நியூ பேட்ச் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல பேட்ச் ஐடி ஒன்று க்ரியேட் ஆகுது இந்த ஐடியை நாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இவர் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது ஐநூற்றி எட்டு ரூபா இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணி சேவ் கொடுக்குறோம் கன்ஃபர்மேஷன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எஸ் ஸோ வவுச்சர் ப்ரிப்பேர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இப்போ நாம் ஒரு அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது எந்த அக்கௌண்ட்டை நாம் கிரெடிட் பண்ணணும் அது டெபாசிட் அப்படின்ற செலெக்ஷன் பண்ணணும் அடுத்தது அந்த உறுப்பினருடைய எண் அடிச்சுட்டு நம்ம டேப் ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா உறுப்பினருடைய எண் வந்துடும் இதில் நம்ம ஓச்சர் டைப்பு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த பேட்ச் க்ரியேஷன் ஏற்கனவே நம்ம ஐடி நம்பர் க்ரியேட் ஆச்சு அந்த நம்பர் காமிக்கும் இப்போ நம்ம இந்த நம்பரை செலெக்ஷன் பண்ணி உடனே இந்த நம்பர் இங்கே டிஸ்பிளேயில் வந்துடும் அமௌண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு காமிச்சிட்ருக்கு இப்போ நாம் இங்கே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணோம் டைப் பண்ணிவிட்டு டேப் கொடுத்துட்டு சேவ் எஸ் வவுச்சர் ப்ரிப்பேர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஓகே இங்கேயும் ஓகே இப்போ நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம கீழே எஃப்ஏஎஸ் அதில் பாஸ் வவுச்சர் இதில் வியூ இந்த பேட்ச் ஐடி இருக்குது இங்கே நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே யாருடைய அக்கௌண்ட் டெபிட்டாக யாருடைய அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆகுது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் காமிக்கும் இது நம்ம பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு நாம் போஸ்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணணும் ஸோ வவுச்சர் பாஸ்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இப்போ ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் ஒரு எஸ்பி அக்கௌண்ட் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு நாம் எஸ்பி மெனுக்குள்ளே க்ளோஷர் அப்படின்ற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறோம் இதில் எஸ்பி க்ளோஷர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ இது நாம் உறுப்பினருடைய எண்ணை அடிச்சுட்டு டேப் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் உறுப்பினருடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் இங்கே காமிக்குது அக்கௌண்ட் நம்பர் எல்லாமே காமிக்குது வவுச்சர் இதை நம்ம எப்படி கொடுக்க போகிறோம் கேஷ் 
டெபாசிட் க்ளோஷர்னு இங்கே இருக்குது கேஷாக கொடுக்க போகிறோம் இப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எஸ்பியில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுக்கணும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து டோட்டலாக இங்கே காமிக்குது நானூற்றி இருபத்தாறு ரூபா அப்படின்றது காமிக்குது இதை நம்ம ஓகே அப்படின்னு சேவ் பண்ணிடுறோம் எஸ் ஓகே இங்கேயும் ஓகே இதை நம்ம பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எஃப்ஏஎஸ் போயிட்டு பாஸ் வவுச்சர் இதில் நாம் வியூ இங்கே காமிக்குது கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எஸ்பி அக்கௌண்ட் எந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆகுது அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அதுவும் இங்கே சேர்த்து க்ளோஸ் ஆகுது இதை நம்ம செக் பண்ணிடுறோம் கேஷாக கொடுத்துட்றோம் இது எல்லாமே செக் பண்ணுறோம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம போஸ்ட் கொடுத்த உடனே வவுச்சர் பாஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இப்போ இந்த அக்கௌண்ட்டு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இறுதியாக ரிப்போர்ட்ஸ் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இங்கே ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்ற மெனு இங்கேயே ரைட் சைடு இருக்குது அதே போல் சேவிங்ஸ் அப்படின்ற மெனு கீழே லெஃப்டில் இறுதியாகவும் ரிப்போர்ட்ஸ்னு இருக்குது ரெண்டுத்தில் எதை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் நாம் ரிப்போர்ட்ஸ் மெனுக்குள்ளே போகலாம் இதில் மொத்தம் மூணு விதமான ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது அதர் ரிப்போர்ட்ஸ் சிஏஎஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா அந்த உறுப்பினருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் நாம் இதில் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது அக்கௌண்ட் சம்மரி இந்த சம்மரி ரிப்போர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு உறுப்பினருடைய பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நாம் சம்மரி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பாஸ்புக் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு எஸ்பி பாஸ்புக் பிரிண்டிங்கு தேவையான ரிப்போர்ட் இங்கே இருக்குது இதில் அக்கௌண்ட் அட் அட்மிஷன் நம்பர் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டா ஒரு பாஸ்புக்கில் எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகும் அதே போலையில் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது சிஏஎஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் எஸ்பி லெஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன்டு க்ளோஸ் டீட்டெயில்ஸ் டெபாசிட் மொபைலைஸ்ட் இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு எம்ஐஎஸ் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நாம் இஆர்பி மென்பொருளில் ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் குறித்து நாம் பார்த்தோம் அதில் எப்படி ப்ராடக்ட் கான்ஃபிகர் பண்ணுறது ஒரு அக்கௌண்ட்டை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அதில் கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது ஒரு அந்த அக்கௌண்ட்டில் பணம் செலுத்தினால் டெபாசிட் செய்தால் என்ன செய்யணும் வித்ட்ராயல் செய்தால் என்ன செய்யணும் கேஷ் மோடோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோடோ ரெண்டுத்துலேயும் எப்படி பண்ணலாம் அப்புறம் அந்த எஸ்பி அக்கௌண்ட்டை க்ளோஷர் எப்படி பண்ணலாம் இது எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் இறுதியாக ரிப்போர்ட்ஸ் எப்படி எடுத்து வெரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்ற விவரங்களை நாம் பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி